ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் பெல் பேப்பர்ஸ் இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபால்ட் இன் ஆர் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லவ் பேஸ்டு சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம முன்னாடி வந்து ஃபைவ் ஃபீட் அப்போ மூவி மூவியோட ரிவ்யூ வந்து போட்டிருப்பேன் அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது உங்களுக்கு இந்த படம் பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இல்லை இதோட ஒன் ஒன்லைனர் கான்செப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லவ் பேஸ்டு ஸ்டோரி ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் வந்து இந்த என்னோட நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆஸ்கார் மீனிங் ஃபிலிம் தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் ஸோ இது பே ஒரு புக்கை பேஸ் பண்ணி எடுத்து எடுத்துருக்காது நீங்கள் வேணால் இது வந்து கூகுளில் கூட வேணால் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இந்த படத்தை பற்றின ரிவ்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நான் நிறைய மூவிஸ் வந்து போடுறேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி மூவிஸ் வேணும்னு கூட சொல்லுங்கள் நான் எல்லாமே கொஞ்சம் கொரியன் மூவிஸும் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இந்த லவ் பேஸ்டாக நான் வளவலன்னு பேசாமல் ஒரு லவ் பேஸ்ட் சப்ஜெக்ட்னால உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இந்த படத்தோடு நீங்கள் என்னோட ட்ராவல் பண்ணணுன்னா இந்த அந்த படத்தோட ரிவ்யூவை பற்றி சொல்கிறேன் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஹீரோயின் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேசல் இவங்க பேர் ஹேசல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கே ஒரு டிசீஸால் அஃபெக்டான ஒரு பேஷண்ட் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரெயின் கேன்சர் ஓட தலையில் வந்து அவங்களுக்கு கேன்சர் அதனால் அவங்க எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி மா இது அங்கே கேஸ் வச்சுட்டு கேஸ் இதை வச்சுட்டு தான் அவங்க வந்து வாழ்வாங்க அவங்க இதை மாதிரி வாழும்போது என்ன ஆகும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்கவே வந்து டிப்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வயசும் ரொம்ப சின்ன வயசு தான் ஒரு எயிட்டீன் ப்ளஸ் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஒரு டீனேஜர் அவங்க பேசிக்கலி ஸோ அவங்க அது அது மாதிரி வாழும்போது என்ன ஆகும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து எப்போவுமே வீட்டில் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க ஒரு திருப்பி திருப்பி ஒரு புக்கே படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அதாவது அது கேன்சர் பர்ஷன் வந்து எப்படி சர்வை பண்ணுவாங்க அவங்க வாழ்க்கை வந்து எப்படி நடக்கும் அதை பற்றின புக்கு தான் அவங்க எப்போவுமே இந்த புக்கே வந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க இந்த புக்கை படிச்சுட்டு இருந்தனால திருப்பி திருப்பி அதையே படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க வீட்டில் வந்து எல்லாருமே கேட்பாங்க திருப்பி திருப்பி ஏன் இந்த புக்கை படிச்சுட்டு இருக்க அப்படின்னு ஸோ இந்த படம் வந்து இப்போ வந்து இந்த படத்தோட கேரக்டர்ஸ் என்னென்னு அதாவது உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுறேன் இந்த புக் வந்து அமேசான்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இதான் அந்த கேரக்டர்ஸ் இவ ஆசஸ் ஆகஸ் ஐசக் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வீட்டில் இந்த மாதிரி உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறனால இந்த மாதிரி கேன்சரால் அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்குலாம் ஒரு மீட்டிங் மாதிரி இருக்குது ஒரு ஒரு மீட்டிங் இருக்குது நீ போய் அட்டன் பண்ணு அப்படின்னு அவங்க அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க இவங்களும் விருப்பமே இல்லாமல் போவாங்க ஸோ விருப்பமே இல்லாமல் போகும்போது தான் இந்த நம்ம ஹீரோவை பார்ப்பாங்க இவர் பேர் வந்து அகஸ் அகஸ் அவர் வந்து என்ன வந்து பண்ணுவார்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அவர் வந்து இவங்கக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு பேச வருவார் இவங்க வந்து இல்லை இல்லை இவ நான் யார்கிட்டையும் பேச விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து மீட் பண்ணுவாங்க அதாவது இவங்கள மாதிரி இருக்கிறவங்க கேன்சரால் அஃபெக்ட் ஆன பசங்க அவங்க லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அவங்க அப்படி சொல்லும்போது ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்கவுங்க லைஃப்பை பற்றி சொல்லுவாங்க நான் என்னென்ன மாதிரி கேன்சரில் அஃபெக்டாக இருக்கேன் அவங்க நேம் ஸோ அண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூவில் எப்படி விளக்கம் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்க வந்து பேசிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க பேசிகிட்ருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஹீரோ வந்து சொல்வார் எனக்கு வந்து காலில் கேன்சரு அவர் வந்து காலில் வந்து ஸ்டிக் வச்சுட்டு தான் வாழ்வார் இருக்க போகிறது நான் ஒன்றும் கொஞ்ச நாள் தான் அந்த இதில் ஆனால் நான் இருக்க போகிற கொஞ்ச நாள்லையும் சந்தோஷமாக வாழ்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பார்த்துட்டு அப்புறம் ஹீரோ என்னது பேசுகிறாங்க எனக்கும் இந்த மாதிரி பிரெயினில் கேன்சர் நானும் இருக்க போகிறது ஒன்றும் கம்மியான நாட்கள் தான் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க பேசும்போது ஹீரோயின் பேசுகிறது வந்து ஹீரோக்கு வந்து அப்போயே அவர் ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும் அப்போ அதனால் அவர் அவர் வந்து சொல்லுவார் ப்ரொப்போசல் மாதிரி பேசுவார் எனக்கு ஹீரோயினை வந்து ரொம்ப பிடி என்னால் யார் யாரெல்லாம் அவங்க கண்ணை பார்த்து நான் புரிஞ்சுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டைலாக் பேசுகிறது ஹீரோயினாக பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் அந்த மீட்டிங் முடிகிற வரைக்கும் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் மாற்றி மாற்றி நாங்களை இன்ட்ரோஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிப்பாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசக் இவரும் இந்த படத்தோட ஒரு ஃப்ரெண்டு இந்த ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண் தனக்குன்னு சொல்வார் எனக்கு கண்ணில் வந்து கேன்சரு நான் வந்து என் கண்ணை வந்து அடுத்த வாரம் அடுத்த மாதம் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துருவாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்ததுனால அதுக்குள்ளே என் அவரோட ஹீ அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தான் என்னை இவ்வளோ பூஸ் பண்ணாங்க என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பேர் மோனிகா அவர் கேர
அப்புறம் ரெண்டு பேர் சேட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேர் ஃபேஸ்புக் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துப்பாங்க ரெண்டு பேர் சோஷியல் நெட்ஒர்க் ஆகும் அப்புறம் மெசேஜ் யூஸ்வலாக வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி டெக்ஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேசல் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஒரு நாள் வந்து ஹேகஸோட ரூம்க்கு போவாங்க ஹேகஸோட ரூம்க்கு போகும்போது அவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி நல்லா ஜாலியாக பேசிட்டு வா சாப்பிட்டு போகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கேஷுவல் டாக் மாதிரி நடந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அவங்க வந்து ஹேகஸோட ரூம்க்கு போகும்போது ஹேகஸ் ரூமில் வந்து நிறைய வித்தியாசமான பொருள் இருக்கும் அவர் வந்து சொல்கிறார் என்னோடய ஹாபிஸ் இது உன்னை பற்றி என்ன என்ன சொல்லு எனக்கு டிவி பார்க்குறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு பார்த்து அதோட அவங்க ஃப்ரெண்டு ஐசக்கும் இருப்பான் ஸோ ஐசக்கை பற்றி நான் அப்புறம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த விதத்தில் வந்து ஏசல் வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து வாழ்வே பிடிக்கல எனக்கு ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்குது ஆனால் இவர் நம்ம ஹீரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இருக்க போகிறது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்குள்ளே நான் எவ்வளோ லைஃபை என்ஜாய் பண்ண முடியுமோ என்ஜாய் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு பாரு ஸோ மெயில் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் ஸோ அது மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம இவ ஹீரோயின் வந்து ஒரு புக்கு கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த புக்கு அதாவது கேன்சர் பேஷண்ட் எப்படி சர்வை பண்ணுவாங்க அந்த புக்கு வந்து கொடுப்பாங்க உனக்கு இந்த புக்கு வேணால் நீ படித்து தெரிஞ்சுக்கோ ஓகே இந்த புக்கில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்ஷன் காமிக் புக்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் புக்ஸ் எல்லாம் அது ஹீரோயின் கொடுப்பாங்க ஸோ ஹீரோவும் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டே இருப்பார் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு ரொம்ப ஓகே ஹீரோயின் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த இதில் பார்த்தியா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கும் லைஃப்பில் என்டிங் இருக்காது கேன்சர் பேஷண்ட்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஹீ அந்த ஆத்தரை வந்து பார்க்கணும் அதுக்காக நான் ஆம்ஸ்டர்டாம் போகணும் அந்த ஆத்தருக்கு இவங்க மெயில் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் சரியான ரெஸ்பான்ஸ் வராது ஆனால் ஆகஸ்ட் தான் வந்து அந்த ஆத்தருக்கு இது பண்ணி போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பார் இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லுவாங்க நான் அந்த ஆத்தரை பார்க்க போகிறேன் ஆம்ஸ்டர்டாம் அப்படின்பாங்க அம்மா வந்து அதெல்லாம் நம்மளால் முடியாதுமா அப்படின்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி முடியாதுன்னு மாதிரி அப்புறம் எப்படியோ அப்போ தான் ஹேஸ் ஐசக்கோட பர்த்டே ஆகஸோட பர்த்டே வரும் அந்த ஆகஸோட பர்த்டே வந்தப்போ இவங்க அனுப்புவாங்க இவர் தான் அந்த ஆத்தர் ஆம்ஸ்டர்டாமில் போய் மீட் பண்ணும்போது இவர் இவர் வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஹேசலுக்கு மீட் பண்ணும்போது இவங்களை வந்து நீங்கள் எதுக்கு இங்கே வந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அனுப்பிடுவாங்க திட்டி ஒரு மாதிரி திட்டி அந்த படத்தோட என்டிங் வந்து இதுதான் சாரி அந்த இப்போ புக்கோட என்டிங் வந்து இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது ஹீரோயின்க்கு வந்து ரொம்பவே வந்து மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் என்னடா இருந்தாலும் இப்படி சொல்லிட்டான் அப்படின்னு இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே கேன்சர் வந்து ரொம்ப எல்லா இடத்துலையும் வந்து பரவிடும் காலில் வந்து ரொம்ப பரவினதுனால அவனால் வந்து திருப்பி வந்து உயில் வா சர்வை பண்ணுற ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகும் அப்புறம் ரொம்பவே கஷ்டமான சீன் தாங்க இது இந்த சீன் வேணுன்னா நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் போய் பாருங்கள் ஏகஸ் வந்து இறந்துருவான் இந்த மீன் டைமில் ஐசக்கும் அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் மோனிக்காவும் மே பிரேக்கப் பண்ணிப்பாங்க ஸோ பிரேக்கப் பண்ணினால ஹேசல் வந்து ரொம்ப மன வருத்தத்தில் இருப்பார் ஐசக் ஸோ ஏகஸ் ஹேசல் ரெண்டு பேருமே ஸோ இந்த மாதிரி ஹேசல் வந்து கொஞ்சம் நாளில் வந்து அவருக்கு அந்த கேன்சர் ரொம்ப மூத்தி போய் பரவி அவர் இறந்துருவார் இந்த இறந்த இழப்பை வந்து ஹிம ஹீரோயினால் சுத்தமாக தாங்கவே முடியாது ஏன்னா அவங்க அந்த டைமில் தான் கொஞ்ச நாளில் வந்து லவ் ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ண ரொம்பவே ஒரு <laughs> 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 <la